हेलो डियर स्टूडेंट्स होप एवरी वन इज फाइन डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट बाय स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट पॉइंट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी कैविटी सीलो द डिस्टेंसेस आर इंक्रीज बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट डियर स्टूडेंट्स कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी सीलोम नहीं होती जैसा कि हमने पढ़ा था प्लेन एरिया जिसका ताल्लुक फाइलम पिलटी हेलमें से है उसको हम असीलोमेटा पढ़ाते हैं मगर कुछ एनिमल्स में जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उसमें मीजोडर्म डिफ्रेंशिएट हो जाता है दो लेयर्स में ब्रेक हो जाता है और उनके बीच में बॉडी कैविटी सीलोम बन जाती है और जब सीलोम बन जाएगी तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा सेल्स के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में देखें कैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये डीएसओनस हमारी बॉडी कैविटी है ठीक है सीलोम और हमारी सीलोम को दो कैविटीज में डिवाइड कर दिया गया है एक थोरेसिक कैविटी और दूसरा डीएसओडेंस एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी ठीक है डीएसओडेंस आप इसको सिंपली एब्डोमिनल कैविटी भी कह सकते हो तो इनको सेपरेट करता है एक मस्क्यूलर शीट उस मस्क्यूलर शीट का नेम है डायाफ्राम डायाफ्राम इज मस्क्यूलर शीट दैट सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एबडामिनल कैविटी तो कुछ आर्गन आ जाएंगे हमारी थोरेसिक कैविटी में और कुछ आर्गन आ जाएंगे हमारे एबडामिनल कैविटी में इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा देखें किस तरह जैसा कि मैंने कहा कि कुछ आर्गन आ जाएंगे हमारी थोरेसिक कैविटी में तो डीएसुरन जो हमारे लंग्स होते हैं एक राइट लंग और दूसरा लेफ्ट लंग दे आर फाउंड इन अवर थोरेसिक कैविटी एंड अवर हर्ट इज ऑल्सो फाउंड इन थोरेसिक कैविटी और अगर हम एबडामिनल कैविटी की बात करें तो डीएसन लिवर हमारे एबडामिनल कैविटी की राइट तरफ से होता है और स्टमक की बात करें तो ये हमारी एबडामिनल कैविटी में लेफ्ट साइड से होता है उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी हमारी एबडामिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं तो देखिए आर्गन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया अब ये जो पंपिंग डिवाइस है या पंपिंग आर्गन है हार्ट ये ऑक्सीजन को और न्यूट्रियस को पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जिसको आप और हम आज पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट बाय स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम तो जिंदा रहने के लिए दो चीज़ें चाहिए सेल्स को एक ऑक्सीजन और दूसरा फूड और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये दोनों बॉडी के सारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे डी एस नाउ मटीरियल्स नीड टू बी मूवड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय सम मीन्स और वो मीन्स होगा ब्लड ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम The blood circulatory system deliver oxygen and nutrients to all the cells which are not in direct contact with the external environment. The students, our stomach ke cell, our liver ke cell, our intestine ke cell, wo to direct environment se contact pe nahi hai. To un tak oxygen kahan se pochega? Blood ke through. Or in tak nutrients kahan se pochenge in ke cells tak? Wo bhi the students, our blood ke through. तो हार्ट एक पंपिंग डिवाइस है एक पंपिंग आर्गन है जो कि आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड को पंप कर देता है और ब्लड दो चीज़ें हर सेल तक ज़रूर पहुंचाती है एक न्यूट्रिएंट्स और दूसरा डी एसूडेंट्स ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए सेल्स को दो इसेंशियल चीज़ें चाहिए एक ऑक्सीजन और दूसरा न्यूट्रियस ओके डी एसूडेंट्स सो बाई यूजिंग हार्ट आर्टरीज वेन्स एंड कैपलरीज The blood circulatory system is able to move substances like nutrients, like oxygen, to long distances. देखें अब हम एक animation को देखेंगे कि किस तरह blood हमारी पूरी body में circulate करता है. Dear student, look at this animation. Heart से blood चला गया lungs से और lungs से blood आ रहा है वापस heart तक. फिर हार्ट से ये सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में रेस्ट ऑफ द बॉडी में ठीक है दोबारा देखें हार्ट से ब्लड चला गया लंग्स से लंग्स से वापस आ गया हार्ट की तरफ हार्ट से फिर चला जाएगा पूरी बॉडी के डिफरेंट आर्गन से और आर्गन से वापस आ जाएगा हार्ट में तो दो सर्किट्स पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होगा हमारे हार्ट और लंग्स के बीच उसको कहते हैं पलमोनरी सर्क्यूलेशन वट डू मीन बाय पलमोनरी सर्क्यूलेशन द सर्क्यूलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स इज कॉल पलमोनरी सर्क्यूलेशन और डियर स्टूडेंट्स जो सर्कुलेशन हार्ट और पूरी बॉडी के आर्गन के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन द सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट इज कॉल सिस्टमिक सर्कुलेशन 
तो ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा आर्गन्स बेशक एक दूसरे से दूर हो बीच में डिस्टेंस हो वो डिस्टेंस कवर कर दिया जाएगा ब्लड के थ्रू और जब ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है तो दो चीजें हर सिर तक पहुंचती हैं डी स्टूडेंट्स एक न्यूट्रिएंट्स और दूसरा ऑक्सीजन ओके डी स्टूडेंट्स आज हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के वट आर द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम नंबर वन इट है सर्क्यूलेटरी फ्लूड नॉन एज ब्लड इसके पास सर्क्यूलेटरी सिस्टम के पास एक सर्क्यूलेटरी फ्लूड होता है जिसको हम ब्लड के नाम से जानते हैं देखें ब्लड सर्क्यूलेट कर रहा है ट्यूब्स के थ्रू इन ट्यूब्स को ब्लड वेसल्स कहा जाता है द ब्लड इज पम्प्ड बाय कंट्रेक्टाइल ऑर्गन नॉन एज हार्ट तो डियर स्टूडेंट ये जो हमारा हार्ट है ये एक पंपिंग डिवाइस है एक पंपिंग ऑर्गन है जब ये पंप करता है तो आर्टरीज के थ्रू ब्लड को पूरी बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स नंबर थ्री द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू ट्यूब्स नॉन एज ब्लड वेसल्स तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे वट आर द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स ओके डियर स्टूडेंट्स वट आर द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल अगर आप इस इमेज को देखें तो डी एस आपको तीन टाइप्स नजर आएंगे ब्लड वेसल्स के एक का नाम आर्टरी दूसरे का नेम वेन और तीसरे का नेम केपलरीज तो डी एस हमारी बॉडी में कौन से तीन टाइप्स पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स के देर आर थ्री काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स द आर्टरीज द वेन्स एंड डी एस ब्लड कैपलरीज सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे आर्टरी को देखिए आर्टरी के ऊपर क्या लिखा हुआ है फ्रॉम हार्ट सो दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट केरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट सो डियर स्टूडेंट्स वट आर आर्टरीज आर्टरीज केरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट तो इन आर्टरीज से ब्लड हमारे डिफरेंट आर्गन तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो वहां से ब्लड वापस कैसे आएगा वापस आएगा हार्ट की तरफ वेन से वेन के ऊपर क्या लिखा गया है टू हार्ट टू हार्ट मींस टू वर्ड्स हार्ट सो डियर स्टूडेंट्स वेन्स केरी द ब्लड बैक टू द हार्ट और डियर स्टूडेंट इन आर्टरीज और वेन्स के बीच में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हमें मिलेंगे उनको क्या नाम दिया जाता है कैपलरीज सो हाउ विल यू डिवाइन कैपलरीज कैपलरीज आर स्मॉलर ब्लड वेसल्स वॉट इज देयर फंक्शन दे कनेक्ट द आर्टरीज टू द वेन्स इस तरह हमारी आर्टरीज वेन से कनेक्ट हो जाती हैं कैपलरीज के थ्रू तो डी स्टूडेंट्स ब्लड का फ्लो कैसे होगा याद रखिएगा ध्यान से सुनिएगा आर्टरी आर्टरी से ब्लड जाएगा डी स्टूडेंट्स सिमलर आर्टरी आर्टीरियोल आर्टीरियोल उसके बाद शुरू हो जाएगी कैपलरीज कैपलरीज से ब्लड मिलेगा सिमलर वेन वेनियोल को वेनियोल से डी स्टूडेंट्स वेन वेन वापस हर्ट सो आर्टरी आर्टीरियोल कैपलरीज वेनियोल वेन एंड बैक टू द हार्ट तो डी स्टूडेंट्स आज हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा ट्रांसपोर्ट बाय स्पेशल ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम एंड इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम डी स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको दो टाइप्स पढ़ाऊंगा ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम के एक ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट